Welcome to our third class. Bem-vindo à nossa terceira aula. Okay. We are going to continue talking about reading strategies. Nós vamos continuar falando sobre estratégias de leitura. And today we are going to explore a computer program okay, that helps you uh, explore the language in texts. Mas hoje nós vamos falar sobre um programa computacional que pode te ajudar a explorar a linguagem dos textos. Okay? Lembre-se de que nesta disciplina, nós, um dos nossos objetivos é que você se torne autônomo na sua aprendizagem. Então, é importante que você explore todos esses recursos, que você explore tudo isso para você mesmo ver como você pode aprender em todos os momentos que você tiver contato com o idioma, e não só aqui. Ok? So, the objective today is use computer programs to explore texts. Ok? Hoje nós vamos utilizar um dos programas e nas próximas aulas você vai ter uh, a possibilidade de, de aprender outros programas, ok? So, uh, vamos àquele texto que nós utilizamos na última aula, não é? que é o artigo científico Using Digital Technology to Enhance Formative Assessment in Mathematics Classrooms. Então, utilizando a tecnologia digital para melhorar a avaliação formativa nas aulas de matemática, ok? So, remember we saw the abstract, lembrem que nós vimos o abstract, yes? e nós vimos aquelas palavras que são os conectores e as palavras de referência, ok? Então, um, outra, outra característica das, dos textos acadêmicos é o uso de, de patterns, de padrões, ok? Então, por exemplo, quando nós estamos lendo, é importante prestarmos atenção a esses padrões, que são, por exemplo, in this paper, in different ways, as a form of, ok, for further studies, ok. Então, são padrões de linguagem que são essas expressões, não é? Nós chamamos de expressões que você uh, pode utilizar também quando você for escrever, quando você for utilizar a língua. Ok? Então, uh, lendo os textos, muitas vezes nós encontramos esses padrões e nós podemos marcar, oh, esse é um padrão interessante. Ou existem outras formas, né, usando a tecnologia para que nós possamos encontrar esses padrões. Ok? Então, nós vamos ver aqui esse, essa ferramenta, né, esse programa computacional que tem essa ferramenta que é o AntConc, ok? Que é o Anthony Concordance, ok? Então, essa é uma ferramenta gratuita de uso livre, ok? E você pode baixar neste, nesse site, nesse link, ok? Então, você vai fazer o download, ela é uma ferramenta muito simples, você pode usar inclusive em um, em um pendrive, você não precisa instalar no seu computador, ok? E você vai ver esse ícone aí, que é esse, o, o livro com a formiguinha, ok? Então, não, não ache que isso é um vírus quando você baixar. Esse é o ícone do programa, ok? Então, você vai fazer o download. Abrindo o programa, essa é a tela que você vai ver. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um texto, não é? Ou vários textos na ferramenta. Você pode utilizar qualquer tipo de texto. Essa é uma ferramenta muito utilizada em nossas pesquisas sobre a língua, não é? Lembram que nós falamos sobre a pesquisa para encontrar as características né, linguísticas de cada tipo de texto? Essa é uma das ferramentas que permite isso. Ela vai permitir a você também explorar os textos, explorar uh, a língua em diversos textos. Aqui nós vamos utilizar, como eu disse, o texto acadêmico, ok? Porque nós estamos explorando uh, esse, esse registro não é? Nesse, nessa disciplina. Mas você pode, por exemplo, usar diversos textos como músicas, okay? como uh, legendas de filmes, não é? como artigos de jornais e revistas, okay? como uh, textos de mensagens. Right? Aqui nessa, nessa ferramenta você pode colocar o texto que você quiser. É muito importante que os textos estejam salvos em formato .txt que é quando a gente abre o bloco de notas e o texto tem que estar tá, uh, nesse formato, ok? Para ser lido na ferramenta. 
Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é Open File or Open Directory. Aqui no Open File você coloca um texto só, ok? Eu vou utilizar aquele texto que eu mencionei no início e que nós utilizamos na outra aula. Ok? Então, ele tem que estar nesse formato, ok? Você abre o texto lá, ok? E uma das ferramentas que você pode utilizar é Lista de Palavras. Então, clicando em Word List... E lá embaixo, em Start, okay, você vai fazer a lista de palavras desse seu texto. Então, por exemplo, se você quiser uh, encontrar as palavras mais frequentes para, para saber sobre o assunto do texto, okay, ou encontrar palavras que você possa achar interessante para você utilizar, okay, encontrar as palavras também, uh, não só de conteúdo, mas as palavras gramaticais. Então, por exemplo, geralmente as palavras mais frequentes, aqui nós encontramos as palavras por ordem de frequência, ok? Então, nós temos the, of, and, in, to, que são as palavras gramaticais. Mas aí nós temos também as de conteúdo, que são muito frequentes nesse texto, porque ele trata de tecnologia, de formative assessment. Então, por exemplo, essa é uma maneira de você encontrar o tópico do texto, ok? Então, com as palavras mais frequentes, você pode encontrar sobre o que o texto é. Right? Então, se nós clicarmos, por exemplo, aqui em Technology, right, ele automaticamente te leva a uma outra aba, que é a aba do Concordance. Né? Isso nós chamamos de linhas de concordância, porque elas são diferentes do texto corrido. Então, nós temos aí a palavra de busca, que é a palavra que nós buscamos, que é Technology, no meio, né? e apenas um pedacinho, um trechinho, de cada uh, ocorrência dessa palavra. Então, aqui você pode ver, por exemplo, todos os, os trechos em que a palavra technology aconteceu. Okay? Então, uma forma de, por exemplo, você falar ah, como a palavra technology está sendo usada. Né? Quais são as palavras que vêm juntas a ela? Né? Como que eu posso falar sobre technology? Então, nós vamos lá, no, uh, lá embaixo, você vai colocar quick sort, Right? Então, você pode marcar aí, por exemplo, as palavras que vêm à direita. Então, R, né, o R, que significa right, você seleciona as palavras que vêm logo à direita de technology. Você pode também marcar um outro nível, que é, por exemplo, o left, as palavras que vêm antes de technology. Okay? E aí, ele vai colocando em diferentes cores para a gente visualizar melhor. Então, por exemplo, se eu coloquei ali one R, um R, que é uma palavra à direita de technology, eu encontrei aqui um padrão, não é? Então, por exemplo, technology or digital technology, como você pode ver à esquerda, provides new methods, provides tools, provides a means of communication, ok? Provides an overview, ok? Então, essa é uma maneira de você encontrar essas combinações de palavras, que nós vamos também explorar bastante nas próximas aulas, né, que são as <coughs> colocações, ok? Então, aqui, você encontrou um padrão, right, de linguagem. Então, ah, qual é o verbo que eu posso utilizar aqui com a tecnologia? O que, que a tecnologia faz? Ela proporciona algo, ok? Uh, uma outra uh, ferramenta que nós temos aqui é a de clusters, or n-grams. Então, aqui, uh, você não precisa colocar uma palavra, ele já vai trazer para você todas as expressões frequentes desse texto. Então, nós vamos clicar lá embaixo em Ngrams, ok? E você pode escolher quantas palavras você quer, por exemplo, de duas a três, ou eu quero expressões só com três palavras, ok? Então, por exemplo, eu coloquei aqui de duas a três. Então, nós temos Formative Assessment, que já é uma expressão, né? Of the, in the... Mas aí nós temos que ver o que vem antes ou depois. Right? iPad Technology, The Teacher, Assessment Processes. Okay? E aí com três, Formative Assessment Processes. Okay? E aí indo mais adiante, mais para baixo, você pode encontrar outras expressões. Em um texto só, você não vai encontrar muita frequência. Você pode encontrar padrões ou expressões interessantes, mas não com frequência. Por isso... Nós podemos colocar vários textos ao mesmo tempo. E aí você pode explorar a frequência 
dessas, desses padrões, não é? ou dessas expressões, em diversos textos. Okay? E aí você entende que ah, esse, essa expressão, esse padrão, é muito comum nessa linguagem. Aqui, então, você vai abrir Directory, okay? você vai abrir uma pasta que você tem em seu computador com todos os textos dentro. Lembrem que os textos têm que estar salvos em formato .txt, que é o bloco de notas. Okay? Então, aqui, por exemplo, eu peguei artigos acadêmicos de biologia. Então, eu tenho uma coletânea de textos, você pode fazer a sua na sua área de, de pesquisa. Então, todos os textos que você encontrar, vai salvando e deixando em uma pasta, ok? Na sua área. E você vai encontrar padrões ou expressões que são muito utilizadas. Ok? Então, lembrem lá que nós vamos fazer uma word list, mas essa word list é de todos esses textos, ok? Então, geralmente você vai encontrar as palavras gramaticais, como eu disse primeiro, porque elas são muito mais frequentes, right? Então, nós temos the, of, and, to, in. Então, vocês viram que uh, o texto acadêmico, ele é lotado de preposições, right? Que nós também vamos estudar em outra aula, ok? E aí, nós temos, indo mais para baixo, as palavras aí de conteúdo, ok? Então, set, detection, number, environmental, ok? Então, aqui, você pode sim encontrar os assuntos né, desses textos, mas nem sempre eles vão, vão, vão ser exatamente hum, do mesmo assunto. Eles podem ser da mesma área de estudo, mas não do mesmo assunto. Né? Hum, mas aqui, olha como fica interessante quando você coloca clusters, quando você procura essas expressões. Então, são expressões que você pode encontrar nos textos e que você depois pode utilizar. Então, é interessante até já ir fazendo uma listinha não é, para expressões que você pode usar quando você for produzir os seus textos. Então, por exemplo, the number of, as well as, based on the, okay? included in the, of the data. Okay? Então, eu estou pulando algumas porque eu estou uh, falando para vocês só as expressões que vocês também podem usar em seus textos. Então, são gerais, right? can be used uh, due to the, então, por causa de algo, due to, ok? Of the model, ok? Então, aqui eu, eu selecionei, como vocês estão vendo, três palavras, né? Para as expressões, mas você pode ir brincando com a ferramenta e selecionando de três a quatro, de duas a quatro, duas a três, né? No geral, de duas a três você vai encontrar padrões mais interessantes, Ok? Uh, então, vamos supor que você decida... Uh, ah, eu quero dar uma olhada nessa expressão aqui, in terms of, né? Para entender melhor ou para saber como que eu posso utilizá-la, como ela é utilizada, ok? Então, lembra que a gente vai lá para o... Né? Quando você clica na expressão, ele vai para o concordance, ok? E aí, você pode escolher lá embaixo uh, o que você quer que, que seja marcado. Então, por exemplo, as palavras em vermelho... Estão marcadas porque eu decidi colocar ali, né, 3R, right? 3, right. Então, eu quero a terceira à direita, ok? Right? Então, nós temos aqui, por exemplo, in terms of uh, channelization, in terms of data, in terms of database, in terms of diet, management, model, name. Então, são coisas, em termos de alguma coisa. Mas aí, nós temos aí... In terms of determining, né? e nós temos um verbo. Ah, então, nós podemos explorar como que né, esse, 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 essa expressão está sendo utilizada. Então, nesse trecho, muitas vezes você não vai entender a ideia completa, a ideia geral. Para não ter que sair e voltar ao texto, você clica aqui e ele vai te levar ao trecho maior do texto, ok? Que é essa ferramenta que é o File View, right? No file view, você vê o texto inteiro. Então, aqui tem o in terms of centralizado e você pode ler um pouquinho acima, um pouquinho abaixo para entender como ela é utilizada, ok? Então, voltando lá, você pode ver, por exemplo, aqui nós não temos, nós temos um outro exemplo aqui que é o overwintering. Então, quando você usar um verbo, você já percebe que, ah, quando eu usar um verbo depois do in terms of, eu vou usar ing. Okay? Então, são padrões que você pode ir descobrindo, explorando os seus textos, ok? Uh, 
right? Uh, existem, uh, aqui, né, nós vimos só uma ideia geral de como você pode usar essa ferramenta, nós vamos utilizá-la também em outras aulas, ok? Mas se você quiser saber mais, nós temos aí vários vídeos tutoriais no próprio site, ok? Do Adcomc, ok? E também alguns guias, right? Alguns guides que você vai ter aqui na sugestão de leitura do curso, ok? Right? Então, o que, que nós vimos hoje? Como o Adcomc pode te ajudar? So, Adcomc can help you explore text or texts or kinds of texts. Então, explorar um texto, explorar vários textos ou um tipo de texto. Ah, eu quero ver como a palavra, alguma palavra específica, é utilizada em músicas, por exemplo. Então, você faz a sua coletânea, coloca na ferramenta e explora. Ok? And find patterns. E encontrar padrões, que nós vamos praticar bastante ao longo da disciplina, porque esses padrões nos ajudam muito a entender e a utilizar a língua com mais fluência. Okay? Então, por exemplo, in terms of. Okay? A ferramenta de com é muito boa para você encontrar esses padrões nos seus textos. Right? Então, procure explorar, procure fazer uma pequena coletânea de textos, é só você salvar em txt, joga lá na ferramenta e vai, vai explorando, ok? Vai clicando em todas as abas, se você prefere assistir ao tutorial antes, assista, mas procure explorar ao máximo, porque essas ferramentas vão te ajudar muito ao longo da sua vida acadêmica, ao longo da sua vida profissional, ok? So, see you next week!